Fala galera do Portal Ibi Arts, galera do YouTube, eu sou o Renan e hoje eu vou estar ensinando como. É, como não? Hoje eu vou estar começando o curso de criação de, de jogos no Blender. Hoje eu vou estar ensinando uma movimentação básica. Então, vamos lá. Aqui o cubo inicial, vamos apertar aqui, Game Logic. E vamos começar. Shift A, Mesh Plane. Um. Seleciono o cubo agora. Aqui, Properties. Sykes. Blender Game. Dynamic. E o Rides dele já está definido. Mas agora vou explicar uma coisa simples. É, se eu, não. Primeiro eu vou mostrar uma para vocês sem Rides. Como que vai ser. Para vocês entenderem. Senão vocês nunca vão entender isso. E vai ficar mais complicado. E vocês vão perguntar para que serve o Radius e tal, que nem eu fiquei na dúvida uma vez, antes quando eu estava iniciando no Blender, agora eu já estou mais fera, graças às videoaulas que eu vi na internet, aí Murilo Grubler, Samuel, aí no portal WebArts, no YouTube também, então vamos lá, colocar motion, caramba. seguindo os passos aqui aqui se você aproximar com o escudo do mouse você vai ver as localizações aqui o eixo x que é esse vermelhinho aqui você pode estar visualizando por aqui aqui só tem duas dimensões porque estou de um lado só se você apertar 6 vai aumentar se vai ver o y já então vamos lá aqui vamos colocar <coughs> mais 20 p player se move vamos adicionar outro motion o inglês não é bom, lembrando aí pra galera. Aqui nós vamos fazer uma rotação no eixo Z, que ele vai, o cubo vai rodar, o cubo vai rodar a partir desse eixo. Vou colocar aqui, menos 2. Apertei 0, pena a visualização da câmera. Ah. Aqui é o eixo, ah, teclado. <coughs> mais um motion <coughs> aqui nós vamos colocar inverso se ele eu coloquei menos dois aqui vai ser mais dois vamos ver aí o cubo já se movimenta agora sim vai a explicação do rádio <coughs> por exemplo se você for andar com o cubo tá andando parece que tá andando sobre o plano mas não está quer ver Aproxima-se aqui para frente da, da grade. Você vai ver que ele não está andando no plano, ele está andando na grade. Ó, isso atrapalha muito. Então vamos lá. Agora aqui, vamos colocar o Dynamic. Aqui o Rise já está pré-definido, mas... É, pré-definido não, já está definido. Mas, por exemplo, se eu aumentar o tamanho do... Do do cubo SZ para a escala para o eixo Z aí o Rides não vai aumentar você vai ter que aumentar manualmente chegar do tamanho atual deles desse tamanho assim Solid ó aí caso você não faça isso ó, o que pode acontecer o cubo vai passar por dentro tá Parte concluída. E deixar o Ides assim. Agora aperta P. Essa parte já está concluída. Agora supondo que isso é uma nave. Vamos adicionar o mod para subir de surface. Tab. Espera aí, vamos aplicar primeiro. Tab. Pega a seleção de face, seleciona essas duas faces. Caramba. E, extrusão, esta escala, e extrusão. Sem quatro minutos já. E pronto. 
Essa parte aqui já está mais bem feita. Agora vamos colocar o Hades da, da nave. As pontas, pegar o objeto inteiro. Quanto menos, melhor. Ela já anda. Mais outro, outro defeito, quer ver? Oxi. Ah. Deu erro, peraí. Defini o ar dela, depois eu espalho. Consegui consertar. Só você colocar um aqui já era. Assim, tá andando em gimmick. Vai, ele vai cair e a nave vai andar do mesmo jeito que a outra, mas só que ela vai cair. E a nave não faz isso, ela voa. Vamos colocar então o Wizard Bot. E apertar P. Não tá indo. Vamos fazer assim, colisão bom, ativar a colisão bom, e o componente. Não, não funcionou, mas... Deixa o Rage de Bot para outra aula, quando tiver mais tempo, quando a gente tiver... Ah, vai, vamos tentar aqui logo. É, não consegui. Deixa para a próxima aula, até a próxima.